next question the mass per unit volume of a substance is called density uh, density nu anna endana mass per unit volume of a substance or density is equal to mass per volume angane em paraya arrange the following in order of increasing density air so so adinde increasing order il nammal ini arrange cheyya thannirikkunnu endakana air cotton and so from chimneys honey water chalk cotton and iron adine increasing order ilekku parayanam okay adhe density ide idile increasing order il nammal parayanam appo ivide etam korav density ullu density nu vanna endana mass alle alle appo adhe etam korav ullu edinana air na thaniyana then exhaust from chimney then cotton water honey chalk finally iron appo etam koodal density ullu nu parayunnathu iron thaniyana alle so second one tabulate the differences in the characteristics characteristics of states of matter appo adu table varichittu thane ezhuduga solid state liquid state and gaseous state ee moonu state ezhuduga appo ore idil appo definite shape and volume first one definite shape and volume okka nokkaanengil solid state il definite shape and volume undu liquid state il varumba no definite shape but liquids attain the shape of the vessel in which they are kept then gaseous state ile gaseous have neither a definite shape nor a definite volume appa adha adinde a oru shape um volume aanu nammal parnja then pinne nammal nokkunna endana adinde compressibility aanu nokkunnathu solid state il anengile less compressibility nu parayam allengile നെഗ്ലിജിബിൾ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകംപ്രസിബിൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കംപ്രസിബിൾ ടു എ സ്മോൾ എസ്റ്റൻഡ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഹൈലി കംപ്രസിബിൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ നോക്കിയില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പം പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ലിറ്റിൽ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സോളിഡ് എന്നാൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാകുമ്പോൾ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റർ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ സ്പേസ് കുറവാണ് ബട്ട് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പേസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവ് എ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അല്ലേ ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് ദി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ വെരി സ്ട്രോങ്ലി ആണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ദി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് ലെസ് ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് സോളിഡിനെക്കാളും കുറവാണ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലാകുമ്പം ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈസ് ലീസ്റ്റ് ബിസ്റ്റ്വീൻ ഗേഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ അപ്പം ചിലത് കൂടുതലുണ്ട് ചിലത് കുറവായിട്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അത് ടേബിൾ വരച്ച് തന്നെ എഴുതുക അങ്ങനെയാണല്ലോ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക ഇനി അതുമല്ല എങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ പോലെ വരയ്ക്കാം നാല് കോളം പോലെ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് വോളിയം ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോളിഡിൻ്റെ കേസിൽ സോളിഡിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതുക ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ഷെയ്പ്പ് അല്ലെ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം പിന്നെ അതാ എന്ത് വെസലിനെയാണോ അത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് ഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവിടെ നോ ഡെഫിനറ്റ് വോളിയം അങ്ങനെ എഴുതുക ദെൻ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി സോളിഡിൻ്റെ അടിയിൽ നെഗ്ലിജിബിൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ അടിയിലും അതുതന്നെ ലോ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഗ്യാസിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഹൈ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി അങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയും കൂടി പറയുന്നത് മറ്റേതാണെങ്കിൽ ചെറുതാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ പറഞ്ഞത് ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതിയിട്ട് അതിന് ഓരോ ലിക്വിഡിനും സോളിഡിനും ഗ്യാസിനും വരുന്ന ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഡിഫ്യൂഷന് പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഓർ റിജിഡിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഷെയ്പ്പ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് 
ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കിയതാണ് അല്ലേ അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ടേബിള് എഴുതി വയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ സി ബി എസ് ഇക്ക് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കമൻറ്റ് അപ്പോൺ ദി ഫോളോയിങ് റിജിഡിറ്റി കംപ്രസിബിലിറ്റി ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഫില്ലിംഗ് എ ഗ്യാസ് കണ്ടെയ്നർ ഷെയ്പ്പ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയുക റിജിഡിറ്റി മീൻസ് Uh, expressed as the tendency of matter to resist a change in shape. Compressibility is the ability to reduce a lower volume when force is applied. Fluidity is the ability to flow. By filling a gas container, we mean the attainment of shape of the container by gas. ദൻ ഷെയ്പ്പ് എന്താണെന്നാണ് ഷെയ്പ്പ് ഡിഫൈൻസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ബൗണ്ടറി കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ദി എനർജി പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് മോഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവ് റീസൺസ് എ ഗ്യാസ് ഫിൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ദ വെസൽ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയണേ എ ഗ്യാസ് ഫിൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ എ വെസൽ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് There is a little attraction between particles of gas. അത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അവ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് ദാസ് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ഫ്രീലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് ദേർ ഫോർ ഗ്യാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫീൽസ് ദ വെസൽ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഏത് ഇതിലേക്കാണോ നമ്മൾ ആ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അവ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് എ ഗ്യാസ് എക്സേഴ്സ് പ്രഷർ ഓൺ ദി വോൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് മൂവ് റാൻഡംലി ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് അറ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹിറ്റ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹിറ്റ് ദി വോൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ദർ ഫോർ ഗ്യാസ് എക്സേഴ്സ് പ്രഷർ ഓൺ ദി വോൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഗ്യാസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം കാരണം എന്താണ് അവ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അവ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കൊളീഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ദർ ഫോർ ഗ്യാസ് എക്സേഴ്സ് പ്രഷർ ഓൺ ദി വോൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ നെക്സ്റ്റ് വൺ എ വുഡൻ ടേബിൾ ഷുഡ് ബി കോൾഡ് എ സോളിഡ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ വുഡൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആണ് എ വുഡൻ ടേബിൾ ഹാസ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് വോളിയം അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് സോളിഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി റിജിഡ് ആൻഡ് കനോട്ട് ബി കംപ്രസ്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സോളിഡ് ഹെൻസ് എ വുഡൻ ടേബിൾ ഷുഡ് ബി കോൾഡ് എ സോളിഡ് വി ക്യാൻ ഈസിലി മൂവ് അവർ ഹാൻഡ് ഇൻ എയർ ബട്ട് ടു ഡു ദ സെയിം ത്രൂ എ സോളിഡ് സോളിഡ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് വുഡ് വി നീഡ് എ കരാട്ടെ എസ്പേഡ് അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്താണ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എയർ ഹാവ് ലാർജ് സ്പേസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് വുഡ് ഹാസ് ലിറ്റിൽ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓൾസോ കാരണം വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സോളിഡ് ആണല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കുറച്ച് സ്പേസേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ also it is rigid for this reason we can easily move our hands in air but to do the same through a solid block of wood we need a karate spat appo namaku ipo oru ipo solid block of wood nu thane aavunnilla vera endu venengilum chodikka exam ni ipo block of wood nu mathram chodikkanavunnilla endu venengilum chodichalu idu thane aanu ayinte reason അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എയർ ഹാവ് ലാർജ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ബട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് സോളിഡ് ഹാസ് ലെസ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിജിഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിക്വിഡ്സ് ജനറലി ഹാവ് ലോവർ ഡെൻസിറ്റി ആസ് കമ്പയർ ടു സോളിഡ്സ് ബട്ട് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് ഐസ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ ഫൈൻ ടൗട്ട് വൈ അതായത് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐസ് സോളിഡ്
അതായത് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദ ഐസ് ഈസ് എ സോളിഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എം ഡി സ്പേസസ് ബിറ്റ്വീൻ എം ഡി സ്പേസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദീസ് സ്പേസസ് ആർ ലാർജർ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ദി സ്പേസസ് പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ദസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഐസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഐസിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ വോളിയത്തെക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവയുടെ ആ എം ടി സ്പേസ് പാർട്ടിക്കിൾസിലുള്ള എം ടി സ്പേസ് സോളിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയെക്കാളിലും കുറവാണ് ഹെൻസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഐസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിത്ത് ലോവർ ഡെൻസിറ്റി ദാൻ വാട്ടർ ക്യാൻ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ വാട്ടർ അത് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പം വാട്ടറിലൂടെ എണ്ണ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താകും അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കും കാരണം എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയെക്കാളും കുറവാണ് ഓയിലിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിനെക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഐസ് ക്യൂബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഐസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയെക്കാളും ലോവർ ആണ് സോ അത് ഐസ് വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ പോർഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലായ എക്സ് ആൻഡ് ഓപ്പേഴ്സും നിങ്ങളെല്ലാവരും കയറി കാണുക താങ്ക് യു